时辰已到。飞虎，阳光和亚沙苏他们还没有到，怎么办、啊？不管他们，我们起身。斩！是。分明是有人故意陷害我，他真的不是我杀的。请你跟我回去，黄师傅，请你合作一点儿。哎，黄师傅，哎，师子，怎么了？不会杀人的，你们一定是弄错了。哎呀，我们也希望是弄错了。师母所示，黄师傅真的是在众目睽睽之下杀了纳兰康的。师在，你说话，说话。秦英不会杀人的。对，黄师傅向来借人为怀，以救人为己任，他只会依人，绝不会杀人的。就算他错手杀了人，以他耿直的性格，一定会承担责任，他绝对不会逃避的。可是
。如果黄师傅没有杀纳兰康，他为什么不自便，反而要逃走？哎，哎，自古英雄难过美人关，想为两位敬重黄师傅，是个铁打的汉子。可是为了一个“情”字，就造出了一个血案，不可能！我爹是冤枉的，一定是冤枉的。哎呀，现在根据表面的证据来看，他黄七英和纳兰康确实有过节。据我所知，他们第一次发生冲突的时候，是在一家西餐厅的外面。昨天案发前，有人看见黄师傅与纳兰康。再次发生冲突，黄师傅和纳兰康积怨太深，他们的关系简直就是形同水火一样。纳兰康因婚事不成，记恨黄师傅，屡次进行挑衅。黄师傅基于自卫而还击，因为一时冲突而酿成了血案。纳兰康也死于非命，酿成了悲剧呀、啊！不可能。一定不可能的。可是人证物证俱在，黄师傅还是脱不了干系啊！黄师傅绝非谋杀，怎奈铁证如山呀！啊，我身为朝廷命官，也得秉公办理呀知道你没胃口，所以给你煮了碗粥。快吃吧，我不想吃，就吃一点点也好啊。菲翁跟你一模一样，滴水不沾，就知道在屋里发呆。事情怎么会发生的这么突然呢？我做梦也没想到，一天之内，纳兰康居然被杀，而黄师傅居然变成了杀人凶手了。都是我的错，是我害了他们。纳兰康惨遭不测，齐英现在又被通缉，红颜祸水呀、啊！我现在是个千古的罪人，可这不是你的责任，一切都是意外吗？这怎么能是意外呢？如果我不悔婚的话，纳兰康就不会和齐英发生冲突，齐英也就不会错手才把。难道你也认为是黄师傅杀的纳兰康吗？我不知道。可是你知道吗？当我们看见纳兰康的尸体的时候，齐英手里拿着一把刀，一把带血的剑刀。不敢再想了，我真的不敢再想了。梁大人，请。谢谢。游客到。梁大人，请。梁大人，请。纳兰老爷，节哀顺变啊！多谢梁大人啊，免了。本人以重金悬赏，缉拿凶犯。无论花多大代价，也要替康儿报仇雪恨。是啊，您放心，我们衙门一定会全力缉凶的。戴小姐，你来干嘛？我来拜祭。哎哎哎，戴小姐，戴小姐，我还会来呢，还有脸来又是谁说？就是张伟，你干什么？等一下，你不能进去。我想来拜祭。不必了，人都已经死了，何必假惺惺的？我只是想表达我的一点心意。少来这一套，只有康儿会相信你的虚情假意。我只是想上一炷清香，别无他求。还有脸来给康？
康儿上香，不是因为你，康儿也不会枉送性命。纳兰师伯，我不祈求你能够原谅我，我只希望为阿康做最后一件事，上一炷清香，希望你能够答应我。好了，不要再说了，我不想再见到你。纳兰师伯，带领前军，在在。苏克，谭小姐，请吧，请吧，请小姐。哎呀！师们，除了黄师傅之外，还有谁会紧张十三姨的安全呢？啊，想必当日送匿名信的人是出自黄师傅之手吧？大人，你果然是英明啊！<笑>哎呀，行了行了，黄师傅，你闲话少说。你身为杀人犯，深夜前来见本官，你真是胆大包天！大人，你应该知道，杀纳兰康的绝不是我。哼，证据确凿，你还想狡辩呢？大人，你若是一般人的见识，黄某又怎么会自投罗网呢？嗯，大人，黄某这次前来是有件非常重要的事情要向大人禀报的。小心点儿，老狐狸。呃，老爷，这儿进行的怎么样？呃，差不多了，天亮之前就可以完成了。好，你一定要记住，务必小心，化成雷鸣，切勿打草惊蛇。哎，知道了，快点，快点，快点，快点，快点，快点。蓝天，哎呦，是巡检大人呀、啊！你深夜到访，还带了这么一大帮牙差，所谓何事啊？哼，行了，你别装蒜了，你心里自然知道了。我，<笑>大人，你这么一说，我更加糊涂了。大人指的究竟是什么事儿啊？别装蒜了。南蓝天，我收到了线报，说你这里私运国宝。好、哎，梁大人，话可不能乱说，会死人的。哼<笑>，你别装蒜了啊！来人呐，搜，慢着。怎么着？凡事要有证据，你可不能污蔑我呀。哼<笑>，证据，好，我一会儿就让你看看什么是证据。大人。你头顶的顶戴来之不易，可不要轻信他人，自毁前途啊！<笑>好，好，好，我就让你死个明明白白的啊！哼，黄师傅。大你的眼睛看清楚，我是谁？黄奇英。<笑>我想到了，你没有死。是否黄某的出现会令你感到十分的意外啊，纳兰先生？对我来说没有任何意外可言。哼
¡Sú! ¡Sú! ¡Sú!你你找记住了没有你你找记住了没有啊什么没没有啊没有大人没有大人没有巡检大人你的赌注是不是压得太大了点你你我我你哎你什么事什么事啊就就这个什么事大人老爷我来晚了我说大人你来的正好巡检大人伙同一个被通缉的杀人犯前来滋事你可要主持公道还我一个清白呀大人这这大他废红废红不好了不好了废红不好了杨宽干嘛耽误小娇的出事了出什么事有什么事慢慢说呀你爹跟我爹被关进大牢里了什么什么你说你爹跟谁被关进大牢了黄师傅啊黄师傅齐英齐英不是去世了吗怎么回事啊这事我我飞好怎么回事说呀好了好了黄师傅原来没有死总算是
长卿，你杀害纳兰康，畏罪潜逃，竟以假死之法扰乱视听。如今天网恢恢，让你自投罗网。你还有何话说？大胆良威，你身为朝廷命官，竟然包庇黄七英的罪行，你心中还有大清的律法吗？大人。这等刁民不用重刑，恐怕难以认罪。本大人判案，何用你来作梗？我只是为了还我康儿一个公道。杀纳兰康的是我。黄七英，你招供杀人了？对。但有件事情，草民不得不说。梁威梁大人，他根本就没有包庇我，他是被我所利用的。希望大人能够明察。好，本官自会定夺。黄七英，你知道杀人是要偿命的？我当然知道杀人要偿命的。我不但知道杀人偿命，而且我还知道天网恢恢，疏而不漏。既然如此，来人，让他画押。现在就成了畏罪潜逃了，这是国法所不容的，爹也绝对不会这样做。爹，你没有罪，为什么要留下来等死呢？爹，公道自在人心。爹，你不走，我也留下来陪你死。别哄，爹。在下是冤枉的，请大人明察。大人，黄师傅确实有莫大的苦衷，恕卑职容后再明。卑职愿意向上人头，担保黄师傅是无罪的。大人，小儿可以证明黄师傅是清白的。杀人真凶是纳兰天，他跟罗变城正在火山家进行一次交易，这准备把国宝运走。国宝，大人，卑职愿意带手下几个弟兄前往火车站捉拿真凶。好，将黄青收押候审。两位，你带些人手去火车站，捉拿疑犯纳兰天。是，谢大人，谢大人。爹，我一定会把纳兰天抓到手的。飞鸿，去吧。
你要多加小心。嗯。何变成先生？快点！听着，听着，听着，跟上！现在正好十二点，相信我们的眼中钉已经除掉了，<笑>剩下来的已经不足为患。呃，罗变成先生，这次我们的合作非常愉快。是啊。纳兰先生办事情果然细心，<笑>我可不想失去罗变成先生这样的生意伙伴。当然当然啊！快<笑>起来！快快快！快快快！快快快！快快快！上来！哟，梁大人，你怎么有空到这儿来？纳兰天，我听说你在这里偷运国宝，啊？走。走，来前面，前面，走，走，走，来起来，起来，起来，走，嗯，上，嘿，啊，你上，你上。边城，你是逃不了的。你应该知道我是外国人，我就是犯了法，也不会被定罪的。外国人怎么了？外国人犯了法，同样有罪。黄师傅有救。
，停了！哎呀，老爹不骗我娘家呀！耶，哦，儿子。少林武功你也懂，少林龙爪手的拳谱就在我的手中。原来纳兰靠少少林偷秘籍，是你指使去的。臭小子们，你们现在知道太迟了。强手不为官，刚柔两相见，虚实化无穷。飞鸿，就剩下你一个了，受死吧！七英，两位黄飞鸿，梁宽林世荣，牙擦苏，鬼脚七，凭着你们几个人聪明机智，让被盗国宝失而复得，有功于朝廷，本官一定如实上报，再兴犒赏。至于黄七英杀害纳兰康一事，本官根据证人鬼脚七和晶晶所做的证词，以及综合种种证据，现已查明黄七英无罪。当庭释放。谢谢大人，谢大人们。好。哎呀，这么厉害，这么厉害，这么厉害。
差不多。放个帽，走，过，你去，你去。害怕啊！飞猴，你不用害怕，十三姨啊，替你打完这个麻醉针就不痛了啊！嗯，来吧，来来来，躺好，来消消毒，来，躺好，闭眼，闭眼，哎哎，好，飞猴，嗯、啊，飞猴，娘，你来了，娘，你怎么躺在这儿啊？你怎么来了？我们家相公要讨教你一个问题，你还不赶紧去啊？是吗，娘、啊？我害怕。呃，没关系，娘一会儿就来啊。呃，一会儿就来。啊，好的，谢谢。再见，再见。呃呃、娘、呃，来来来，躺好。哎、呃，飞鸿，你别害怕啊，娘一会儿就来。来，呃，飞鸿啊，我记得你好像有一个很漂亮的笔套，我很感兴趣。啊，那个笔套，别提了，我早把它扔了。扔了。那个笔套老是给我带来厄运，所以我才把它给扔了。想不到你还挺迷信的。哎，哎，别怕，别怕，轻点，轻点，轻点。那看不疼了吧？完了。叶医生，叶医生，陈老伯啊，你怎么样了？哎、我,我的心呢、啊呃？呃，好难受啊。哎、来，进来，我带你看看。哎来，在这躺下。哦哦哦哦哦哦哦！叶医生，我我吃了你的药，心跳跳的好厉害。哎，快快快跳出来了！药是没问题的。好难受啊，医生，我我快不行了，叶医生，你救救我！没人知道你来我这儿吧？没，没，没有人知道。叶医生，叶医生，啊，叶医生，我救救你，救救你，救救我，救我，救救救我啊！叶医啊，叶医生，你你你干什么？你你你要干什么？
没有办法，不要，我不能让人发现的。不要，医生，对不起，对不起，不要，很快就完了啊，很快就完了。不要，不要，对不起，对不起，我对不起了。飞鸿呢？飞鸿去哪儿了？呃，飞鸿啊，他的眼睛又肿又红，哎，呃，叶医生要给他呃做什么手术啊？啊，这么大的事情也不跟我商量一下？呃、不是的，只是一个小手术而已，要跟你商量啊？你太专横了吧？一定是十三姨出的鬼主意，对不对？就是我的主意，怎么样？哎哎，别吵别吵，十三姨是好意啊。哎、相公，你太累了，你去休息休息，我给你沏杯茶好不好啊？真呐，口硬心软，吃软的不吃硬的，哎，四两拨千斤，真精彩。哎，咦，这不是皇家乔治的标识吗？皇家乔治，你怎么会有这个笔套的？啊，对了，十三姨，我正想请教你呢，你认识这个笔套吗？当然认识了，说了你也不明白。皇家乔治呢，是大不列颠最著名的医学院，世轩就是这个学校毕业的。你说什么？世轩就是这个学校毕业的。世轩就是这个学校毕业的。对啊。是他，凶手。你
叶世轩，你太过分了！我也不想伤害你，但你自作自受，我也没办法。先生闭门不纳，未免有违主人之道吧？黄师傅，如此造访，未免有一些莽撞吧？叶先生，你也太不小心了，这么重要的东西怎么能随便丢失呢？难道你不知道全广州城都在抓那个凶残暴力的凶手吗？现在你都知道了，要想人不知，除非己莫为。可为什么？发现这个秘密的偏偏是你，这就是天意。在我心里，你是我最好的朋友，我怎么能够忍心伤害你呢？不要再惺惺作态，我黄七英从今天开始再没有你这个朋友。这实在太可惜了。为什么？为什么你要杀那么多人呢？我出于无奈。本来我是要替他们治病，可是我的心要出了问题。为了掩人耳目，我只有把他们的心脏挖出来。我不能让他们发现我的秘密。我的心要马上就要成功了，我不能这样功亏一篑呀、啊！你这是草菅人命！不，没有我的治疗，他们一样会死的。他们只是为医学治疗做点贡献罢了。废话少说，不管怎么样，我黄金今天都要替天行道，把你这个杀人狂魔逮住。不会的，黄飞鸿在我手里，我知道黄飞鸿在你心中的位置。爹，你不会逼我杀害他吧？嗯，叶世轩，你错了，你根本就不了解我黄青。哎哎深藏不露，我差一点就给你骗了。黄晴，何必咄咄相逼呢？正邪，不两立、啊。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！啊！哎呦，飞鸿啊！救命！生在上面啊！救命！哎呀，呀，救命啊！哎呦，飞鸿，谁给你绑成这个样子的？当然是那个杀人狂魔叶世轩。世轩。黄七英，你抓了我，会有很多病人因为没有我的治疗而死。住口！你这双沾满血污的双手，根本就不配谈“救人”两个字。龙、啊、抓手！啊啊啊啊！龙抓不是为了救人吗？可你为什么要去杀人呢？十三姨，师轩，师轩，师轩，七姨，你快去救他！你快去救他！我，我只懂功夫，我，我不会游泳啊！上，上。
还以为是谁呢，原来是你呀、啊！原来是梁大人，我还以为是小毛贼呢。黄七英，你深夜擅闯此地，意欲何为啊？难道你和叶世轩是一伙的吗？你明察秋毫，应该知道我黄某不是这种人吧？哼，我才不管呢！你擅闯此地就是有罪。来人呐，再来，给我拿下！有，慢着。梁大人。你先看看这个，再做决定。提火单，对，这就是叶世轩在大不列颠的提货单。这批货物今晚就会到达广州，所以呢，我想从这批货物里可以找到一丝线索。你们听着，你们身后有一个偌大的石室，里面装着少林寺闻名已久的十八铜人阵。你们要凭着自己的机智、勇敢、武功，各显所能。谁能接受挑战，从这扇门到那扇门出来，就算越过此关。大家听清楚了吗？听清楚了。好，现在开始。哇！哇！这么多，十八铜人阵，哇哇哇！啊啊啊！啊啊
和鬼脚鸡未分胜负，该如何定夺？二位师弟有何高见呢、啊？既然分不出胜负，不如两个全胜，两全其美，岂不快哉？不，胜就是胜，负就是负，胜负未分，就得分出高下。方丈，鬼脚鸡赞成师傅所言。黄飞鸿呢？好，好，既然如此。那咱们就再择吉日，教二人比个高下。胜者将得到一部藏经阁重要的经书作为奖励。二位要全力以赴啊！好。各位，今天是少林寺又一个有意义的日子，因为来自达摩堂和罗汉堂的少林俗家弟子黄飞鸿、鬼脚七，将在梅花庄上做一次教祭。你们要全力以赴，把所学少林武功发挥出来。但凡比赛，总有胜负。谁先从梅花桩上掉下来，他就是输了。但你们要牢记，胜亦欣然，败亦可喜。优胜劣败，比赛当口，不能留手。飞鸿，心无挂碍，才能得心应手。记住，平常心三个字。嗯，开始。我不想听你说这种话。我教你的东西，你能发挥多少？你说，你毁了你自己的前程不要紧，可是，别毁了我罗汉堂的声誉。这七年来，我们从来就没有败在达摩堂的手中，太不中用了，太令人失望了。师傅，不要叫我，我没有你这种不中用的徒弟。飞鸿
小倩，小倩。小倩，在吗？小倩，小倩。不辞而别了。